진실의 입은 코스메딘 산타마리아 성당 입구 현관에 놓여 있습니다. 유명세만을 믿고 왔는데 초라한 형태와 소박한 성당을 보고 실망하지는 않으셨습니까? 그러나 로마시대 대부분의 성당들이 화려한 것에 비해 이곳에서는 소박하고 중후한 중세교회의 모습을 볼수 있어 색다른 즐거움이 있습니다. 사실 이 성당은 로마에 있는 중세 성당 중 가장 아름답다고 평가받고 있답니다. 진실의 입은 바다의 신 포세이돈의 아들 트리톤의 얼굴을 새긴 원형 석판입니다. 진실의 입은 중세 때 죄인의 죄를 입증하기 위해 사용되었다고 하는데요. 진실의 입에 죄인의 손을 넣고 죄인이 거짓말을 하면 손목을 자르는 것입니다. 물론 진실의 입 뒤에 칼을 가진 자가 숨어 있었죠. 죄의 진실 여부는 신문하는 사람의 마음대로 정해집니다. 그러니 손을 자르고 마는 것은 신문하는 사람에게 달려 있었던 것입니다. 하지만 무시무시한 전설과는 달리 이것은 기원전 4세기 고대 로마의 하수관 뚜껑이었습니다. 이런 조각으로 하수도 뚜껑을 했던 로마의 미적 감각도 높이 살만하죠? 1953년 개봉된 영화 로마의 휴일에서 오드리 햇번과 그레고리 팩의 연기로 너무나 잘 알려져 있죠. 관광객들은 영화 속 장면처럼 진실의 입에 손을 넣고 기념사진을 찍으려고 긴 줄을 서는 진풍경이 벌어지기도 합니다. 이 성당은 6세기경 그리스 건축 양식으로 세웠고 11세기 노르만족의 침략대 파괴되었다가 다시 재건된 유서 깊은 곳입니다. 이 성당은 13세기 로마네스크 양식의 종탑이 아름답습니다. 또한 모자이크로 장식된 성당 바닥과 고등 양식의 발다키노가 아름답습니다. 성당 앞 진실의 입 광장에는 트리톤의 분수가 있습니다. 분수 뒤로는 헤라클레스 신전과 포르투노스 신전이 기나긴 세월을 이겨내고 나란히 서 있죠. 신전이 있는 이곳은 고대 로마시대 가축시장으로 사용되었던 곳입니다. 옆으로는 떼베레강이 흐르고 고대 로마의 첫 항구가 있었던 곳입니다. 첫 번째 신전인 포르투누스 신전은 어부와 항구의 수호신인 포르투누스를 위해 지어진 것입니다. 이 신전은 고대 로마의 직사각형 신전의 전형적인 양식을 보여주고 있습니다. 또 다른 신전 헤라클레스 신전은 매우 보기 드문 원형 신전이죠. 헤라클레스는 그리스 신화에 나오는 가장 힘이 센 영웅으로 제우스의 아들입니다. 신전들은 보존 상태가 좋죠. 그 이유는 중세 이후 이 신전들이 교회로 바뀌어 이용되었기 때문입니다.